悠悠，嗯，你今天真漂亮，是吗？嗯。看迪姐。叶涵呢？我不敢说。说。韩韩哥说，反正他就只是个工具，对于你来说也没所谓，所以他就不来了，让你自己看着办。尊敬的各位来宾、各位先生们、女士们，大家下午好！欢迎大家来到这里，共同见证两位年轻人他们的订婚仪式。在此呢，我也代表着二位幸运的双方父母，对今天到场的各位嘉宾、各位朋友，对你们的到来表示最最衷心的感谢和最热烈的欢迎！欢迎你们！那么接下来的时间呢，也让我们将所有的目光聚焦在幸福的起点，让我们共同期待他们的出现。悠悠，对不起，我也不知道事情会是这样。一涵他向来都是股权大局的，也不知道今天到底是怎么了。那现在怎么办啊？取消吗？不能取消。悠悠，你一个人出去可以吗？我会帮你准备好一套说法。你这个女主角露面的话，至少场面不会太难看。我当然可以一个人出去，没问题。可是我该怎么说呢？会有什么样的说法会让别人相信，有事比订婚还要重要啊？所以，我不打算出去。那就让易涵自己来收拾了。听说，明星的微博账号都是由经纪团队来运营的，你应该知道他的微博密码吧？让我们再次响起掌声，欢迎他们！等我一下，马上就好了。谢谢。好久不见，哎呦！没想到这么多年没见，一见面就被你看到我被人放鸽子了，真是丢脸。哪有？要不是你跟易涵的消息满天飞，我还真怕找不到你。话说回来，这么多年你到底跑哪去了？嗯，爸爸娶了后妈，那个女人觉得原来的房子位置太偏了。就哄着我爸把老房子卖了，买了新的。之后我们就一家人搬走了。这样。对了，悠悠，我记得小的时候你就喜欢画画，我原本还以为你一定会读美院。就差一点。什么意思？我当时是要上美院的，通知书都拿到了，可是一直拖到了开学，我那个后妈就是不肯付学费。我一气之下离家出走，再也没有回去过。可是没有过多久，我就发现没有学历，也找不到什么工作。
最后还是凭着一点美术底子做了美甲师，说起来，也算是生活所迫吧。有什么需要帮忙的吗？没有那么糟糕，我现在不是也挺好的吗？而且，我这不是也快要结婚了吗？不是挺好的吗？你确定？确定。那为什么一涵明明发了那个？自问的微博就把你一个人留在现场，你确定你们的关系是真的？确定，他这个人吧，就是爱发发小孩子脾气，但心里还是挺在意我的。领导，我们已经到了。刘，要不要送你上去？不用了。咱们不是留了联系方式吗？回头一起吃饭。好，那你注意安全。嗯，拜拜。拜拜。婚礼现场怎么样？好玩吗？你说呢？你们挺能耐啊，仗着有我的微博密码就闹这么一出，厉害啊！你跟你经纪人爱吵架吵架，爱赌气赌气，你们哪怕是关起门来摔盘子打架都行，随便。你别拿我开涮呀！我今天可是特意请了假没去上班，结果怎么着？一来一去，连张能发朋友圈的照片都没拍上。你耽误了有整整一天的时间，耽误我睡觉，耽误我赚钱，现在还在这说风凉话，我告诉你，我很不开心。你想怎么样？我要精神赔偿。怎么赔啊？免我半年的还款额度。想多了吧你？去开门去。你赔不赔？赔赔赔赔赔！你不愧是新赔。